Mpenzi mtazamaji wetu wa Tif TV karibu katika kipindi chetu cha maono ya nazuoni. Tukizungumzia maono ya nazuoni tunasema ni maono mtazama au seeking capacity ya wanafunzi waliohitimu vyo vikuu katika professional tofauti, taaluma tofauti. Pia tunajumlisha wanafunzi walioko elimu ya juu wa ndani na nje ya nchi. Nikimaanisha ndani yani vyo vikuu vya ndani kama Zanzibar University, tuna State University, tuna Zanzibar Institute of Finance ambao kwa ujumla hapa tunasema ni uh, ni wanazuoni ambao wanaenda chuo wanasomea taaluma tofauti tunaangalia maono ya, ma, maono yao baada ya kuhitimu chuo kikuu kupitia zile taaluma tutafanya sharing ya pamoja kupitia taaluma zao kwa manufaa ya Zanzibar kisiasa kiuchumi kijamii kipindi hichi pia tutajumlisha wanafunzi wa Kitanzania walioko huko nje ya nchi kupitia taaluma zao tofauti pia kitahusisha wanafunzi wa kigeni wanaokuja Zanzibar kusoma Lengo ni kusaidia Zanzibar kujenga Zanzibar ya kileo yenye maendeleo yenye kuleta yani tija katika kisiasa kiuchumi na kijamii. Hapa leo niko na wanafunzi ambao wamehitimu pharmacist katika vyo tofauti ambao nje ya nchi. Ni Tanzania wazetu wamehitimu vyo wamehitimu pharmacist vyo vya nje ya nchi India ambao tunasema ni pharmacist na sasa hivi wanafanya kazi katika wizara ya afya. Karibuni kwanza. Asante sana. Naomba mtambulishe majina yenu kwa ufupi na kazi zenu, I mean position zenu katika wizara. Eh, kwa jina naitwa Hassan Zuberi ni eh, mfamasia kwa taaluma na nimehitimu katika chuo cha JSS University nchini in India. Sasa ni mradi wa baraza la tiba asili lililopo chini ya wizara ya afya. Na mimi kwa jina naitwa ndugu Mohamed Mshenga Matano. Ah, nimehitimu katika chuo cha Rajiv Gandhi University of Health Sciences uh, kada ya ufamasia na nipo kama ni mkaguzi wa dawa baraza la tiba asili Zanzibar. Okay, karibuni sana. Asante. Uh, kwa kuanzia nyinyi mmesema mnatokea katika tiba za asili baraza la tiba la asili Zanzibar. Sawa? Nah. Ambayo iko chini inafanya kazi chini ya Wizara ya Afya kama ni Wizara Mama. Yaani mnasimamua na Wizara ya Afya. Je, kwa kuanzia mkaguzi, unaweza kutuambia nini maana ya tiba asili? Asante ndugu mtangazaji. Uh, tiba asili ni kama lilivyo jina lake. Kwamba ni tiba ambazo ziko kiasili zaidi. Yaani tumezirithi hizi tiba kutoka kizazi hadi kizazi. Yaani tumezirithi kutoka kwa wazazi wetu waliotangulia na sasa hivi vile vile zinaendelezwa kizazi hadi kizazi. Kwa ni vile vitu ambavyo tunavitumia kama dawa kuweza kutibu au ku, kutibu au pengine kukinga kutokana na magonjwa mbalimbali ambayo yameizunguka au yanaikabili jamii. Kwa vile vitu ambavyo tunavitumia ikiwemo mitishamba, ikiwemo a, madini mbalimbali mbali, na kadhalika chochote ambacho kinatumika kutibu ambacho tumekirithi aidha kwa ujuzi ambao ume ume wakusomeshwa au vile vile wa kimaandishi basi tunajumuisha ikiwa maurithi tunajumuisha hivyo ndio tiba uh, tiba asili katika maongezi yenu au watu ambao wamesoma pharmacist au watu ambao wako kwenye baraza la tiba au watu ambao wanatumia zile tiba za asili wanasikia tiba asili na tiba mbadala je tofauti yake nini tukisema tiba mbadala ni nini na tiba asili ni kitu gani uh, tiba mbadala hizi zinaweza kurudi kule kule katika tiba asili isipokuwa kwamba mbada na umekuja ni kwamba zimeonekana zinafaa pia na zinasaidia jamii ingawa si asili yetu kwa mfano inawezekana ikawa e, kuna tiba ambazo asili yake ni china kwa mm -hmm. chinese traditional medicine au pengine indian traditional medicine kwamba hatu practice sisi hapa lakini ukiangalia asli pengine ya mijiti yetu Aa, na ipo hapa wao wanatumia kwa hiyo na sisi tumeziona kwamba zinafaa ingawa katika sera wizara ya afya aa, hatuna hiyo kwa ndio maana zikaonekana kwamba zikaitwa mbadala kwa sababu sera yetu hata ukienda hospitali huwezi kupewa aa, dawa zile ambazo tunasema kwamba hizi ni za kiasili kwa sababu sera ya wizara pamoja na nini ni vitu kwa hiyo lakini ni mbadala kwa hiyo zikaitwa tiba mbadala kwa okay. sababu zinasaidia jamii Narudi kwa kwa ndugu Gajis, unatokea baraza la tiba asili. Kwanza unaweza kutuambia nini baraza la tiba asili? Na ndugu mtangazaji, tunaposema baraza la tiba asili tunamaanisha ni chombo cha serikali ambacho kimeundwa kwa mujibu wa sheria namba 8 ya mwaka 2008. Lengo la kuundwa kwa chombo hichi ni kusimamia 
na kufuatilia ama kudhibiti shughuli zote zinahusiana na huduma za tiba asili na mbadala Zanzibar. Kwa hiyo hichi ndio chombo rasmi kiserikali kimeletwa ili kuirasimisha tiba asili. Kama tunapofahamu tiba asili zamani ilikuwa haina usajili, haina chombo mama cha kiserikali inaosimamia. Kwa hiyo serikali imeona umuhimu wa hizi tiba asili. Kwa hiyo ndio ikaunda hichi chombo. Kwa hiyo ndio kusema baraza la tiba asili ni chombo cha kiserikali kilichoundwa kwa mujibu wa sheria namba 8 ya mwaka 2008 inachofanya kazi chini ya wizara ya afya. Je, baraza lina kazi gani kwa mfano? Baraza la tiba asili kazi ambazo baraza linajishughulisha na kazi hizo na baraza la tiba asili lina kazi nyingi. Kazi za tiba za baraza la tiba asili ndio kusimamia hizi shughuli zote za tiba asili za Kiongoja na Pema. Kwa hiyo tunatakiwa tuhakikishe tiba za asili kama tulivyodhirisi ziwepo katika jamii ziendelee kutoa huduma cha msingi sasa tuboreshe hizi tiba ili zilete manufaa zaidi kwa jamii yetu. Okay nikuulize swali la kichokozi. Kuna watu kama utasikia mfano amani kuna mtu alikuwa anafanya kazi mtu ana mwana jino anachemsha dawa anaenda anampa. Kuna watu kama sisi tunamsikia daktari Amanda anafanya dawa hizi za ulcers wanakupa dawa labda za kuchemshwa au vidonge. Kuna watu wengine labda waganga wajadi, waganga sijui wale wanotumia tiba za asili. Mtu anaenda na kufanya kama baraza la tiba asili mnadili nao vipi watu kama hao? Labda mnakuwa mnawapa lesson au mnaenda mna supervise mnawakagua mnafanya kitu gani ambacho wale kuweza kuwa wako halali chini ya usimamizi wa serikali? E, kwa yoyote yule ambaye atafuata taratibu na akasajiliwa kihalali. Baraza linamtambua na ataendelea kufanya shughuli zake chini ya miongozo ya baraza na atakuwa anakabuliwa kila baada ya muda ambao baraza imepanga taratibu zake za kitabu. Kwa sababu ili tumsajili mtu lazima kuna fomu zijazwe tupate taarifa zake katika sheria yake kufuatilie kwa sheha na kujiridhishe kwamba huyu anatambulikani katika shughuli zake. Na pia tukeshamsajili haishi kwamba mtu kasajiliwa tu basi. Lazima tuwe tunamfanyia ukaguzi. Ndio maana unaona tumekuja na mkaguzi wetu mmoja katika timu ambayo inafanya kazi ya kukagua hao watu. Kwa hiyo tiba za asili mtu akiwakasajiliwa kihalali atafanya shughuli zake na atakuwa anafanyiwa ukaguzi kila mara ili kuonekana zile shughuli anazozitoa zinaleta natija zaidi kwa jamii. Okay, nitarudi kwako mkaguzi. Je, kuna madhara yote yanayopatikana kwa kutumia tiba za asili? Ah, kwa nchi alikuwa huko sana tuseme na mtu ambaye labda ni mgeni kaja hapa ameenda kwa salima dawa ametumia zile dawa za asili kwa sababu nakuta wageni wengi wanaenda labda kwa salima dawa kuna wengine wanakuja tu hivyo wananunua mafuta moringa wananunua dawa labda za kiasili je kuna madhara yote yanayopatikana katika dawa zile Asante ndugu mtangazaji Aa, kama tiba Aa, tunaamini kwamba hakuna tiba yoyote ama dawa yoyote ambayo itatumika Aa, na mtu yoyote uh -huh. alafu ikawa na matokeo asilimia mia moja kwa watu wote kwamba dawa hii inawezekana ikawa ni salama kwako lakini kwa ba, kwangu pengine ikaweza kuniletea madhara kwa sababu dawa tunaweza tukasema wakati mwingine inaweza ikafanana na chakula kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba chakula ni salama lakini mwingine akila pengine pweza akaweza ku, kumsababishia uwasho na matatizo mengine kwa hiyo kama dawa lazima kutakuwa kuna vile vile madhara ambayo yanaweza yakatokezea. Na hasa katika ufahamu wa tiba asili ni kwamba watu ama jamii inafahamu kwamba kwa vile hizi dawa zinatokana na uasilia kwamba hazina matatizo, kwamba ziko asilimia moja Lakini sio uh, sio si, si, si sahihi tunaweza kusema hivyo. Kwa sababu hizi dawa zimetokana na mitishamba kweli lakini mjiti mmoja unawezekana ukawa una vina saba uh, zaidi ya kumina moja unaweza tukasema hivyo kwa hiyo mna vina saba vingi katika ule mjiti kwa hiyo anaweza mtu akatumia pengine kwa kushusha pressure kina saba fulani kwa kukusudia lakini kuna vina saba vingine vikaweza kumuathiri ambapo havihusiani na na kazi ile kwa mfano tumekuwa tumesikia pengine kuna matatizo ya figo katika jamii yetu sasa hivi lakini pengine unaweza ukachunguza pengine tatizo lile asili yake pengine huyu mtu pengine alikuwa akitumia awali pengine dawa za mijiti shamba kuna element mbalimbali ambazo vile vile tunasema kitaalamu wanaita uh, ni nephrotoxic au pengine yani zinaathiri mfumo wa figo au pengine ni hepatotoxic ambazo zinaathiri 
uh, mfumo wa ini vile vile au uh, nyingine mtu anaweza akatumia dawa kama hizi zitaweza kumletea pengine Kiswahili wanasema msio yani ni allergic reaction yani mtu anaweza akawashwa au akawa anajikuna wakati mwingine lakini vile vile yani ni kwamba hakuna dawa ambayo mtu tunaweza tukasema kwamba hii itakuwa ni salama kwa asilimia moja kwa matatizo ndugu mtangazaji pamoja na jamii kwa ujumla lazima yatakuwa yapo katika matumizi ya dawa hizi vivyoote bila okay narudi kwa mlajis kwa hali tulokuwa tunayo sasa hivi Zanzibar unaizungumzaje hali ya utumiaji wa dawa za asili na uzuiaji wa dawa za asili na kuhusiana na dawa za kisuna mfano labda utakuta msikitini watu wa shamba za kuswali wanatangazia dawa zile za kutumia za kisuna dawa za kuingiza nguvu na dawa nyingine je unaizungumzia hali kama hiyo jinsi ya kuzuia au jinsi ya kuboresha utumiaji wa dawa za asili na kuhusiana na hizi dawa za kisuna dawa za kisuna zinakuwa zimethibitishwa au ni mtu mwenyewe labda anatengeneza tu anakuja na sangaza msikitini na hii sasa ni hali ambayo imeshamiri sana kwa Zanzibar. Watu wakimaliza kuswali ni dawa za kisuna zinatangazwa. Haya, asante sana ndugu mtangazaji. Swala nzuri sana na la msingi. Katika jamii kwa tunapozungumza kuna wanaozunguka na dawa waki, wakiwa na madai ni kwamba dawa za kisuna. Kwa hiyo kwanza hapa mtu usimame kidogo tutizame hii tunaposema dawa za kisuna. Tukisema dawa za kisuna maana yake umebebanisha mambo mawili hapa kwanza umezibebanisha hizi dawa alafu kazinasibisha na suna mafunzo ya kidini. Sasa suna kwa tunapofahamu mafunzo ya kidini ya una usafi wake na yana umakini wake yana taaluma zake za kutosha. Sasa tusije tukafungua mlango kusema dawa za kisuna wakaingia na wale ambao wasio na dhamira njema wakazinasibisha dawa za kisuna wakisema kwamba hizi ni suna. Inawezekana kwamba katika mafunzo ya suna tuligusiwa. Kwa mfano katika mafunzo ya kidini wanazungumza habat sauda haba soda ni dawa ya maradhi yote sawa lakini sasa je haba soda hiyo utakuja masala tudondoe hapa ni inatumika kwa sura gani itumike haba soda punje kama ilivyo je tutoe mafuta ya haba soda je haba soda ile tupate ya unga kwa hiyo kutakuwa na masala mengi yanahitaji elimu sasa tusichukue kwamba mtu anayepita tu akisema tamko la dawa ya kisuna tukaridhika kwamba ndo asilimia mia moja hii dawa ni salama kwa afya yangu hapana huu itakuwa ni ufahamu wa mtu mwenyewe baraza la tiba asili linaposimamia hizi habari za dawa za asili kwanza haliruhusu kabisa swala la kuzunguka huku na kule ikiwa masokoni ikiwa pembezoni mwa barabara ikiwa misikitini na sehemu nyinginezo kama hizo mtu anapopewa usajili anapaswa afanye kazi zake katika ile sehemu yake alosajiliwa ambayo tunasema kwenye ofisi yake ili wakaguzi watapata kwenda kumkagua halikadhalika na jamii itapopata huduma zile pale hata mtu akipata dhara ya dawa ile au ikimtatiza ile dawa anajua narudi wapi lakini ikiwa nanunua dawa kwa mtu leo kaja msikiti huu nimenunua sasa hivi saa saba kesho, kesho msikiti mwingine kwa hiyo inakuta huyu mtu si rasmi Huyu ima anataka kujinufaisha yeye tu kwa kuwinda shilingi za watu au yeye mwenyewe kaamua kukiuka zile taratibu ambazo zimeenda. Na baraza tunashirikiana vizuri sahihi sana na jumuiya ya maimamu Jumaza katika kusimamia hili na ukitazama sasa hivi nimeanza kupungua kwa baadhi ya misikiti na tunaendeleza juhudi zaidi ili na misikiti mingine nao kukae sawa na tunashirikiana na ofisi ya mufti kwa sababu hawa ndio taasisi ambazo zimemili zaidi ama zimeshikilia zaidi katika masuala ya hizi dini ama tunaposema hayo mambo ya kisomo. Kwa hiyo tiba za asili tunazungumzia hivyo. Baraza tiba asili haliruhusu watu kuzurura huku na kule hata kuonyeshe usajili. Ule usajili wake unachomtaka kwamba afanye kazi zake katika sehemu aliyosajiliwa, ima katika duka lake, ima katika kliniki yake, ima pahale pale ambapo kasajili na baraza litakuwa linapita kila baada ya muda kuona namna gani kazi zake anazoendelea nazo na hata jamii itakuwa wepesi mtu akitazwa na zile dawa alopewa anajua anarejea wapi. Kwa hiyo hili tuchukue jamii kwa ujumla tushirikiane ili tufahamu sio kila anayepita akiwa na madai ya dawa za kisuna kwamba okay, hizo dawa ndio rasmi twende nazo mia kwa mia. Okay, asante sana. Nitarudi kwa kwa mkaguzi. Je, yeah, unatoa wito gani kama baraza au unawakilisha baraza? Unatoa wito gani juu ya utumiaji wa hizi dawa za kisuna, tiba mbadala na hizi tiba asili? Asante ndugu mtangazaji. 
uh, wito na utoa kwa jamii zaidi ni kwamba kwanza jamii uh, ielewe kwamba si kila mtu ambaye atamletea dawa kwamba muamini kwa sababu tatizo hajui ile dawa pengine asili yake kaitengeneza vipi ama alikuwa anahifadhi vipi hmm? ama pengine matumizi sahihi kabisa ile dawa pengine itumikeje hana uhakika wa taaluma hiyo kwa yule ambaye anampa ile ile dawa kwa hiyo ninachokitaka kwamba kwa hatua ya moja kwa moja kwamba jamii inapoona kwamba mtu fulani anauza dawa mathalan pengine zile dawa aangalie tu hali yake ilipo pengine zile dawa nazikutia kwamba zipo chini kwa hiyo dawa yoyote tunapoamini ni kwamba ina mazingira yake ya kuweza kuhifadhi ili ibakie na ule uasili wake wa kuweza kuitibu ili bila ile dawa kuharibika na matatizo mengine kutokezea kwa hiyo jamii inapoona pengine dawa zipo chini wakati mwingine zinapigwa na jua dawa lazima ihifadhiwe katika tunasema uh, nyuzi joto maalum ili ibakie na ule uasili wake wa vile vina saba ambavyo vimo katika ile dawa kwa dawa ambayo pengine inaikuta inapigwa na jua ama pengine ile dawa ipo chini au pengine imehifadhiwa kinyume na inavyotakiwa pengine imehifadhiwa ile dawa uh, tunasema haina yani katika ile package tunasema kifungashio ambacho kimo ile dawa haijaindicate haijaonyesha kwamba pengine ina inatengeneza ina imetumika kitu tengeneza. gani kutengeneza, kutengeneza au pengine ile dawa ina Inspire ina e, imetengenezwa lini na muda wake wa matumizi unaisha lini kwa hiyo ni vitu ambavyo vya msingi sana kama mtu aweze kuvitambua halafu vile vile katika jamii kama aliposema mrajis kwamba katika hizi kuuza dawa katika sehemu za uh, za wazi kwamba unamkutia mtu wakati mwingine analetewa dawa mfano anakuambia testi au onja kwanza halafu wewe mwenyewe utasema kwamba hii hii dawa yangu ni nzuri au vipi sasa unaweza ukapata picha kwamba Uh, hivi ni dawa gani ambayo hata wewe pengine una mtoto nyumbani umempeleka hospitali alafu pengine ile dawa unampenda sana mtoto wako kuliko mtu mwingine yote alafu mbona haigoeje haijaye kukujia katika kila ukasema wacha hii dawa kwanza ni testi kabla sijampa huyu mtoto wangu kwa hiyo dawa tunasema kwa tumwene ni dawa ni sumu sasa dawa kama tunavyosema kwamba ni sumu kwa hiyo kama ni sumu ina maana haipaswi kuonjwa au kuchezewa chezewa na vile vile nitoe wito kwa hao ambao wanawauzia wenzao dawa zile katika maeneo hayo ya wazi kwamba wajali wathamini ule ni kisuna na sawa lakini sasa Mungu uh, yeye hakutaka kwamba watu wadhurike kwa njia moja ama nyingine kama kuna suna kubwa manake ni hiyo kwamba mtume anasema kwamba usidhuru wala usidhuriwe wewe mwenye kwa hiyo asijaribu mtu kumfanya mwenzake kama ni sehemu ya dhara pengine baadaye ikajeka ikamletea madhara kwa sababu ni vitu ambavyo dawa za za, za, za kikemikali zinaweza zikasababisha madhara yake papo kwa papo inaweza kutokezea hali kama hiyo lakini dawa za asili mara nyingi na kwa athari yake inakuja Inashimewa. kidogo 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 lakini inapokuja kutokezea hatimaye ndio hapo sasa inakuwa shida ina, 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 inaanzia hapo nitarudi tena kwa mraji kidogo je mnatumia njia gani au hatua gani mnazochukua kuweza kudhibiti utumiaji wa hizi dawa za asili yani kinazouzwa kiholela holela mfano labda kama hawa wanauza wanani waganga wajadi na wale wanafanya dawa za asili wengine wanaleseni tayari wameshakaguliwa kama pharmacist wewe mshaona labda ingredient yake vipi vipi mshapitia pia kupitia ile baraza la food and drug, drug association ZFDA labda ameshapitisha wana ZBA so ameshapitisha kwa wale watu ambao hawajasajiliwa hawajathibitishwa hawajafanywa chochote lakini bado wanaendelea kuuza hizo dawa na wananchi wananunua na wanatumia zinaletea madhara tunaomba kisheria yani uchukue kia kwa kuena kwa mtumiaji kama ni muuzaji wa kitu nyinyi kama nyinyi mmejipangaje haya asante sana e, katika kudhibiti ili swala la dawa za asili kama walivyozungumza mwanzo sheria ipo sheria namba 8 ya mwaka 2008 sheria ile pia imeongozana ina kanuni zake kwa hiyo kwa hiyo yote ambaye hajasajiliwa Sheria inaongoza mle namna gani achukuliwa hatua. Kwa inategemea na lile kosa kwa mujibu wa sheria imeainisha vipi. Tunaona sheria wanasimamia haya mambo katika inapofika wakati wa kuhusisha wao kusimamia sheria. Tunatoa timu ya wakaguzi, tunakagua kuna zile routine za kawaida yani ukaguzi wa kila mara ule tunafanya kwa wale waliokusajiliwa lakini pia tunafanya zile special inspection. Ukaguzi maalumu tunaenda kama ni ambush 
katika maeneo mbali mbali ya wasi. Naweza tukasema leo tutavamia zaidi katika baada ya sole Ijumaa katika maeneo ya misikiti ya mjini. Kwa hiyo tunagawa timu zile zinazunguka katika maeneo yale na kuwashikilia ama kuadhibiti wale wote ambao wanauza katika yale maeneo ambayo hayakubaliki. Sasa hapo sheria ndio inafuata taratibu zake. Kwa ajili ya kudhibiti ili hili zoezi la hao watu kuzurura lisiongeze. Kama tunakumbuka kipindi cha nyuma kidogo tulikuwa tuna wale wanaozunguka kwenye masoko na na maspika makubwa wanajiita wabibi majoka babu majoka wanakaa wanaonyesha onyesha majoka yao alafu baadaye watu wakishakusanyika wanaanza kuuza dawa za asili jaribu kuzunguka uangalie hawa watu kama utawaona tena sasa hawapo kwa sababu gani chombo hichi kimesimamia jukumu lake na kuhakikisha wale watu hawapo hivi karibuni tu kama wiki moja nyuma yalopita pia tumefanya jambo kama hilo aliweza kuibuka huyo mwingine kwa staili kama hiyo akitembea na maspika yake kwenye maeneo masoko na maeneo mengine tuka set mipango yetu na mitego yetu baadaye tukafanikiwa na kumdhibiti kwa hiyo baraza kama ni chombo cha serikali serikali ina mkono mrefu kwa hiyo inasimamia hili na kadri siku zinavyokwenda tutaona maendeleo tuangalie katika maeneo tofauti sasa hivi dawa za asili kwa mfano ukitembelea haya maduka ya dawa asili jaribu kuangalia muonekano wake wa sasa alafu jaribu kuangalia miaka miwili mitatu nyuma yalikuwa haiba yake mipangilio yake uhifadhi wa zidawa ukoje na sasa kwa hiyo tumo tunapiga hatua katika kudhibiti visivyofaa na kuhakikisha kwamba yanayofanyika ni yanayofaa kwa tija ya jamii yetu Mungu tuwapongeze kwa hilo. Asante sana. Okay, kwa kumalizia narudi tena kwako mkaguzi. Kwa faida ya watazamaji wanaotazama kipindi hichi, labda kwa mawasiliano, maelezo zaidi, maoni, labda unataka kutoa. Na labda kama mtu anataka kujua ofisi yenu inapatikana wapi, akitaka maelezo zaidi, labda ni pitao waganga na watu ambao tofauti wanatumia hizo dawa za asili, na watu labda wanafungua madawa ya asili, pengine ni mtu mgeni au ni mtu kwa hapa hapa anataka labda leseni, anataka vibali, unapatikana wapi? Asante. Labda kwa kuanzia ndugu mtangazaji na maoni ni kwamba uh, maoni yangu kwa kwa jamii kwamba ione muhimu wa tiba asili kwamba inapiga hatua. Ni tiba manake ni sayansi, naweza tukasema. Kwa hiyo sayansi siku zote inakwenda na teknolojia. Kwa hiyo kama zamani ilikuwa ukitumia pengine mzizi fulani kwa ajili ya pengine kutibu pengine pressure kushusha au pengine kutibu kushusha kisukari ama vipi ni kwamba ujue kwamba yani kuna maendeleo ya kiteknolojia ambayo yana kwenda zaidi katika sayansi hii ya tiba kwa hiyo kwa mfano wenzetu walipofikia ni kwamba hata huu mvuje pengine unaotumia kwa, ku, kwa kushusha pressure yako ni kwamba wanakupangia yani kuna dozi maalum kama taifa ama kama nini ime, imeweka kwamba pengine utumie pengine uh, kijiko fulani pengine kwa kuzimua unga pengine kijiko kimoja kwa maji pengine kiasi fulani alafu pengine utumie kwa muda gani yani ni dawa ambayo tayari washa tunasema kwamba wana wakitalao wanasema wana dose formulation yani tayari mpaka ile dozi yake utumieje ile dawa tayari sasa na sisi tunataka tutoke hapa tulipo tufike huko lakini sasa kama wenyewe itakuwa ha, 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 hatuja hatujataka kufika huko ina maana sasa serikali inakuwa ina, inatumia nguvu zaidi ndo kama hivyo mambo ya kisheria na mambo mengine ili kutufikisha huko lakini wadau wa tiba asili waelewe kwamba kuna mchango mkubwa kama wao wanahitajika kuongeza ujuzi wao wasome na vile vile pengine na sisi jamii tuelewe kwamba hichi ni sahihi hichi si sahihi huyu kweli ni mtabibu huyu kweli si mtabibu ni vitu ambavyo tunatakiwa tuvijue kama jamii kwa maelezo Haidi mradi si ataweza kwa Ana nataka kuchangia kwa naomba kuchangia kitu kidogo e, tiba asili wengi wanahisi kwamba kuja kwa hili baraza la tiba asili ama serikali kuanzisha sheria inahisi kama wamebanwa wadau wa tiba asili lakini hapana tu tuwe na mtazamo sahihi zaidi kwamba baraza limeanzishwa na serikali ili kuirasimisha tiba asili iwe rasmi zamani ilikuwa haina chombo cha kiserikali inosimamia kwa hiyo sasa hivi serikali imeona hizi tiba zinafaa zinahitaji ziendelezwe kwa hiyo ziekwe chombo maalumu kitosimamia kwa hiyo watu wasichukulie kwamba chombo hichi labda kinawapana kinawakandamiza tunataka tuboreshe kwa hiyo serikali inazitambua na inaendelea kuziruhusu ikazitungia sheria ziendelee kubaki kilichopo tuboreshe 
hizi dawa zetu tuboreshe huduma zetu ili manufaa zaidi yapatikane na tupunguze yale madhara ambayo yanaweza kutokana na dawa zetu. Asante sana. Na, kwa mawasiliano na kwa mawasiliano tupo Wizara ya Afya mm -hmm. na zimoja pale a baraza la ukiuliza baraza la ofisi za baraza la tiba asili na tiba mbadala a simu nambari namba zantel ya zamani 077 saba 0777 au 0774 07 kwa hiyo kwa maelezo yale yote tunaomba jamii mshirikiane umemwona mtu pengine anauza dawa kinyume na utaratibu unaweza ukatumia hizi namba kuwasiliana siye ili kuweza kuchukua hatua kwa sababu unapozuia wewe manake ndio umeizuia jamii kwa ujumla wewe ukikaa kimya ukiona hali kuhusu anaweza akatumia mwenzako ambaye pengine ni mtu wa karibu yako matokezo yake kumbe ulikuwa una, una uwezo wa kuzuia lakini hukuweza kuchukua hatua hiyo Asante sana kwa kumalizia. Kwanza naomba niwashukuru kwa kushiriki sana. katika kipindi hichi, kuacha kazi zenu kuja kushiriki hapa kutoa ujumbe kwa jamii asante, asante. na wananchi kwa ujumla. Uh, kwa kumalizia naitwa mgeni Abdullah Mohamed. Nilishiriki kuendesha kipindi hichi pamoja na wenzangu kutoka baraza la tiba asilia tunasema asante sana.